乙女夫婦がひどかった。乙女の旦那が、男性側は DNA 鑑定しなければ、我が子かどうか判断できないということを利用して、散々乙女をいじめてくれた人だった。乙女が臨月になったぐらいから、同僚とやらに吹き込まれて、妊娠中の妻に対する、クズ男のテンプレを、地で行くような言動をするようになった。例えば、妊娠は病気ではない。出産ギリギリまで働け。産んだその日だけ休むことを許す。といった感じ。ことめは完全にエネミー状態で、私夫婦が何を言っても、でもでもだってだった。乙女は亡くなってるから、ことめに帰る場所がないと判断したことめ旦那は、さらに調子に乗って。本当に俺の子男側は、自分の子かわからないから。不安なんだよね。DNA 鑑定で、俺の子だって、証明できるまで、企ん疑惑のあるお前と、過ごすことなんてできないよ。と連日外泊三昧。さすがにこのセリフで、目が覚めたらしいことめは、離婚したいと、泣きながら伝えたそうだ。その時、ことめ旦那は、余裕な態度をとっていたらしい。帰る場所がないことめが、泣いて離婚を撤回するように、頼み込んでくると思ったんだろうね。いざことめが記入済みの離婚届を差し出したとき、一変してロミオか。子供が片親なんてかわいそうだろう。お前一人で育てられないだろう。とことめ旦那がいないと何がどれだけ困るかを力説。すかさず私が、私の旦那はことめちゃんの兄です。全力で支えますよ。私だって、ことめちゃんによくしてもらっているし、助けたいと思ってます。続けて旦那が、その通りです。俺たちがいるので、ことめ旦那さんは必要ありません。ことめ旦那、ここで、同僚に騙されただの、なんだの言い始めたが、しぶしぶサインしました。